ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് വളരെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് ജെന്യൂനായിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് മാരുതിയുടെ കാറുകൾ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് വർഷത്തെ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഇതിലൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഓവറോൾ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈലും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 മിനി മസ്താങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ അംബാസിഡറിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടേത് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് അതിൽ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പേസ് അതായത് പഴയ ഡിസൈനിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഇൻറ്റേർണൽ സ്പേസ് കൂടി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ ഇതിനോടൊപ്പം കാറ് വളരെയധികം ലൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റ് ആവുന്നതിലുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് വളരെ കുറവായിട്ട് തോന്നും വളരെ ലൈറ്റ് ഫെതർ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫീലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ മൈലേജ് ഫാക്ടറിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലസ് ആണ് പക്ഷേ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയുടെ ഏരിയ ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫിയറൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നും കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വൺ വീക്ക് മുമ്പേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ വൈറലായ ഒരു ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതൊരു ഓട്ടോറിക്ഷയായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഫുള്ള് അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു മെയിൻ പോർഷൻ ബമ്പറാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഏതാണ്ട് ഒരു മെയിൻ പാർ പോർഷൻ ഫുള്ള് ബമ്പർ കവേഡാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബമ്പർ ഐ മീൻ ഫൈബർ ബമ്പർ കവേഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈബർ ബമ്പർ എല്ലാം കൂടെ ഇളകി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടി ഒരു ഫ്രണ്ടിലൊരു വലിയ ക്രാഷ് സംഭവിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി എടുത്താൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റി ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെയെങ്കിലും നമുക്ക് നമുക്ക് പൊതുവെ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ പൊതുവിലുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡിന് കണക്കിലെടുത്താണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഡിസയറും മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നീഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വണ്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മാരുതിയുടെ സ്റ്റിംഗ് ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലോട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ കാരണം ഈ ഒരു മോഡൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മോഡലായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു കംഫേർട്ട് ഈ ല ഇത്രയും ലൈറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങും ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിങ് കംഫേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് നോച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നാലും വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ കേബിൾ ടൈപ്പ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് നാളായിട്ട് മാരുതിയുടെ എല്ലാ കാറുകളിലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഷോർട്ട് ത്രോസ് ഒക്കെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഗിയേഴ്സ് ഇടാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലോട്ട് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളെന്നൊരു വി എക്സ് ഐ ട്രിം ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി വി എക്സ് ഐ വാരിയൻ്റ് എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും ആ സമയത്ത് ഈ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായി സ്റ്റിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ആഡ് ആഡ് സെൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ആഡ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു സെഡാൻ അല്ലെങ്കിൽ
നിയർലി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുക ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിച്ചതിൽ എപ്പോഴും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ബാഡ് റോഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഐ മീൻ ചെറിയ ചെറിയ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻസിലായിരുന്നു സിറ്റിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആവും പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ നാട്ടിൽ വളരെ മോശമായ റോഡ്സും അങ്ങനെ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളിലൂടെയാണ് കൂടുതലും വണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റോഡ്സിൽ പോലും അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ നല്ല മൈലേജ് ഇത് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കറൻ്റ്ലി എനിക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈലേജ് ഈ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സുസൂക്കിയുടെ കാസ് പണ്ട് മുതലേ വളരെ പോപ്പുലറാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരാളെങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ എൻജിനെ വളരെയധികം റബ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈലേജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയുകയും ചെയ്യും ചിലരൊക്കെ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് പലരും വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാത്തതും ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടർ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അതിലൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നിയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഒരു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഫിയർ തോന്നും കാരണം വണ്ടി ഓവറോൾ കുറച്ച് ബ്രോഡാണ് പക്ഷേ സെയിം ടൈം വളരെ ലൈറ്റാണ് വളരെ ലൈറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അൾട്ര ലൈ ഒരു ഫെദർ ലൈക്ക് ഫീലാണ് നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ നല്ല റോഡ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും ഇത് വണ്ടി അത്രത്തോളം ഒരു എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇൻ ദ സെൻസ് സ്റ്റേബിളാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് അതിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാരുതി വളരെയധികം ഹൈ ടെൻസൈലായിട്ടുള്ള സ്റ്റീലൊക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് വളരെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർട്ട് ടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ കാറ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഒരു ഒരു എവിടെയോ മനസ്സിലൊരു ഫിയർ ഈ കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും അതുള്ളത് തുറന്ന് പറയും ഇത്രയും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഹിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഇതും കൊണ്ട് മൂന്നാറിൽ ഒരു യാത്ര പോയിരുന്നു മൂന്നാറിൽ യാത്ര പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഞങ്ങളെ ചതിച്ചത് കാരണം വളരെ റഫായിട്ടുള്ളൊരു റോഡിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ താമസിക്കാനുള്ള റിസോർട്ടിൽ എത്തേണ്ടി വന്നത് അത് ശരിക്കും ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാറിലെ ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റിൽ വഴിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫേമസ് ആണ് വളരെ കുത്തനാനുള്ള തേരിയും മോസ്റ്റ്ലി നല്ല ഫോർ വീൽ ടൈപ്പായിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെയാണ് അവിടെ വഴി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വണ്ടികളും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പൊതുവേ സെഡാനും അല്ലെങ്കിൽ ലോ പ്രൊഫൈലായിട്ടുള്ള കാറുകളും കൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും ശരിക്കും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിലും ആ വഴിയിൽ തന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് ആയിരിക്കണം കുറച്ചും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് ഇത് ഈ വണ്ടി പെർഫോം ചെയ്തു നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേങ്കിലും അവിടെ ഞാൻ പെട്ടുപോകാതെ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് സ്ഥലത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതന്ന് എനിക്കൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി എടുത്തു തോന്നി കാരണം അന്ന് നല്ല റെയിനി സീസണും ആയിരുന്നു ഒരുപാട് മഡും എല്ലാം കൂടെ ഒരു റോഡൊക്കെ മോശമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റോഡ് കണ്ടീഷൻസില
അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓവറോൾ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് എല്ലാം വളരെ നല്ലതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന്നും ഒരു ടോപ്പ് സെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഡാനാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അതിൽ ഇതുവരെ ഉള്ള യൂസ് ചെയ്തതിൽ ഫുൾ മാർക്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ചൊരു ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ് മോഡലൊക്കെ ഓടിക്കത്തക്ക റോഡ്സ് നമുക്ക് വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പൊതുവേ ഇന്ത്യൻസിന് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് എല്ലാ ആംഗിളിലും വളരെ ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറായിട്ടാണ് എനിക്കിത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിന് ഫുൾ റേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഫുൾ മാർക്സാണ് എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു കാറിന് ഞാൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ള ഈ ഒരു കാറ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഒരു ട്രഡീഷനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു വണ്ടിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഞാൻ എപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കഴിവതും എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചൊരു കൺജഷൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാറിൽ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടു പേര് കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി വരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിലിരുത്തി രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ഇരുത്തിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അത് അത്രയും സ്പേസ് ഇനഫ് അല്ല അവർക്ക് കാരണം വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊച്ചു കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് തമ്മിൽ അടിയൂടെയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു കൺജഷൻ ഓവറോൾ കൺജഷൻ അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു വണ്ടി നിന്ന് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് മാക്സിമം ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സുസുക്കിയുടെ തന്നെ എർട്ടിക എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലായിരുന്നു ഓരോ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ഇയർ പ്ലാൻ കാണും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വണ്ടി മാറ്റി കുറച്ചുകൂടെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർട്ടിക ഒരു സെവൻ സീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എർട്ടിക എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്കാണ് റെനോൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡ്രൈവർ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ആകത്തെ സ്പേസ് അത് ശരിക്കും ഒരു മാജിക്കൽ സ്പേസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും സ്പേസുള്ള ഒരു ഫോർ മീറ്റർ അണ്ടർ ഫോർ മീറ്ററിൽ ഇത്രയും ഇൻറ്റേർണൽ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു വണ്ടിയും ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം ഒരു പക്ഷേ ഈ എർട്ടിക ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും എർട്ടിഗയുടെ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സൈസിൽ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും സ്പേസ് ഓഫർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ സ്പേസ് എൻജിൻ ബേ വളരെ ചെറുതാണ് എൻജിൻ ബേ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അവർ മാക്സിമം ഇൻറ്റേർണൽ സ്പേസ് അതായത് പാസഞ്ചർ പാസഞ്ചർ സ്പേസ് കൂട്ടി ഉള്ളൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡിസൈർ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റിങ്ങറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റിങ്ങറേ എടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റിങ്ങറേ ഞങ്ങൾ ഒരാൾട്ടോ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിങ്ങറയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിങ്ങറെ എടുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഡാറ്റ്സൺ ഗോ എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് അതായത് നിസാൻ്റെ കുറച്ചൊരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഡാറ്റ്സൺ എന്നുള്ളൊരു നെയ്മുമായിട്ട് ഡാറ്റ്സൺ ഗോ പ്ലസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡാറ്റ്സ
സ്റ്റിംഗ് റെയിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയാം കാരണം സ്റ്റിംഗ് റെയിലും എൻജിൻ ബേ വളരെ ചെറുതാണ് ഒരു ക്യാപ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് ആണത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു രീതിയാണ് കാരണം സ്റ്റിംഗ് റെയിലും വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് സെയിം ട്രൈബറിലും വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളൊരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എൻജിൻ ഉള്ള വണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു അണ്ടർ പവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനിലുള്ളൊരു വണ്ടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതൊരു വൈസ് ഡിസിഷൻ ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പിക്കപ്പും പെർഫോമൻസും ഒക്കെ കുറച്ചൊരു പോറായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സിറ്റിംഗ് കംഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെഡാനിലിരിക്കുന്ന സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ടും ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ പ്രൊഫൈലിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന കംഫേർട്ട് അതൊരു എസ് സി വിയുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എസ് സി വി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു എസ് സി വിയിലിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററും അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ റെനോയുടെ വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനും മാരുതിയുടെ സ്റ്റിംഗ് റെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി പല കാറുകളിലും റെനോയുടെ പല കാറുകളിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് റെനോയുടെ ക്ലിയോ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി ഇൻ്റർനാഷണലി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ക്ലിയോ പക്ഷേ ക്ലിയോയിൽ ഈ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കുറേ കൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടർബോ ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിലൊരു വാരിയബിൾ വാൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടർബോ ചാർജ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു എഞ്ചിനാണ് ട്രൈബറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാറാണ് ഡാസിയ സാൻഡറോ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം അതിലും ഈ സെയിം എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ അവിടെയും ടർബോ ചാർജ്ഡ് വേർഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൻ്റെ ടർബോ ചാർജ്ഡ് വേർഷൻ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവർ കണ്ട് ഡ്രൈവറിൽ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നി മെയിൻ തിങ് ഈസ് മക്കൾക്ക് രണ്ട് സീറ്റ് അത് നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള സീറ്റ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഡിസയറിൽ അതൊരു വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല നമ്മൾ ഡോസിലൊക്കെ ഒന്ന് ചാരി നിന്നാൽ തന്നെ ഡോസ് ഒന്ന് വളയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും അതൊരു ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെയിം ടൈം ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വാസ് എക്സലൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡോർ ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് അടച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ടഫ്നെസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തഡ് ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ തഡ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഡിസയറിലൊരു ഡോ ഡിസയറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി തന്നെ സസ്പെൻഷനിൽ ഇരുന്ന് ആടുന്ന കാണാം ഒരു പക്ഷേ അതൊരു സോഫ്റ്റ് സസ്പെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഡ്രൈവറിൽ വളരെയധികം സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ളൊരു സസ്പെൻഷനാണ് ഒരു വിധമുള്ള റോഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ഒരു എസ് സി വി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഞാനിതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എനിക്ക് ഒരു വൈസ് ഡിസിഷനായിട്ട് തോന്നുന്നു ഡിസയറിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവറിലേക്ക് പോകുന്നത് വൈസ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണ് പിന്നെ ഡ്രൈവറിൽ നമുക്കറിയാം റെനോയും നിസാനും കൂടെ ഒരു അലയൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഡാറ്റ
പിന്നെ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യും മറ്റത് ഡിസൈറിൽ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പെർഫോമൻസ് എൻജിനും കൂടെയാണ് കുറേ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കുതിക്കാൻ നിൽക്കുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊരു ഒരു ഓവറോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് സ്ട്രെയിനാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഗിയേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ലഗ്ഗിഷ് നേച്ചർ അത് കൂടുതലും സിറ്റിയിലെ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാർഡ് കോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്തു ഡ്രൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലായി എന്നോ ട്രൈബർ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമറാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും നല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസാണ് വളരെ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻസൊക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ കുറച്ചൊരു സ്ലഗ്ഗിഷ് നേച്ചറാണ് പക്ഷെ ആ സ്ലഗ്ഗിഷ് നേച്ചർ നമ്മൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഇനി ഈ ഒരു വളരെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു വൺ വീക്കിൽ ഒരു ജെന്യൂൺ റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മാസമോ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സോ ഒന്നും ഓടിച്ചൊരു വണ്ടിയെ വിലയിരുത്താനൊന്നും കഴിയത്തില്ല എങ്കിലും കുറച്ച് നാൾ ട്രൈബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ജെന്യൂൺ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് തുടങ്ങിയതല്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക്കിനോട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂൺ റിവ്യൂ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് എനിവേ താങ്ക് യു ഫോ